ಆತ್ಮೀಯ ದೇಶಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಾಗ್ತದೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ದೇಶದ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಧುತ್ತನೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನು ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ವೀರಪ್ರತಾಪಿ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವವಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಅರಳಿಸಿದಂತಹ ಭಾವಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಿದಂತಹ ದಿನ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಕ್ಕ ಸೈನಿಕರ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಾಯಿತು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಹ ದಿನ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಳೆದಂತಹ ರೀತಿ ಭಾರತದಿಂದ ತುಂಡಾಗಿ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ನಲವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತೋಯ್ತು ಅರವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಕಾರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೋತೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಹಮ್ ಹತ್ಯಾರೋಂಕೋ ಹತ್ಯಾರೋನ್ಸೆ ಜವಾಬ್ ದೇಂಗೆ ಅನ್ನುವ ವೀರರವದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಓಡೋಯ್ತು ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಕಾರತು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತೋಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಮರವು ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಇಡೀ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರ ಆಚೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಪದವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಶ್ಲೋಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಭೇದಿನೌ ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಯೋಗಯುಕ್ತಶ್ಚ ರಣೇಚಾಭಿಮುಖೋ ಹತಃ ಅಂತ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತ ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಯೋಗಿ ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಸಂತ ಒಬ್ಬನಾದರೆ ಎರಡನೆಯವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಮನೆ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರು ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮುದ್ದಿನ ಮಗು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೌತಾತ್ಮ್ಯದ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಏರ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಯೋಧ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಮರನಾದಂತಹ ಯೋಧ ಅಂಥ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸುಭಾಷಿತ
ಸೈನಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆಯನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದಾಗಷ್ಟೇ ಪೋಖ್ರಾಣ್ ಅಣುಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಈ ಮೂವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೋಖ್ರಾಣ್ ಅಣುಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕಿವಿಗೂ ಅದರ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸದ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಭಾರತವು ಅಣು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಯಿತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶದವರು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೀತಿ ಮೈತ್ರಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಜಂಗ್ನ ಹೋನೇದೇಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ದುರಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ನಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ ಮರುಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಜನ ನುಸುಳುಕೋರರು ನುಸುಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಕುರಿಕಾಯುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಭೂಸೇನೆಯನ್ನು ವಾಯುಸೇನೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದರ ಊಹೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರಕಾರವೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ತೊಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಹೋದರು ಸರಕಾರಗಳು ಏಳುವುದು ಬೀಳುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಲಾಭವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹವಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಬಲಿದಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕನಸು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಾಷೆ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೈತ್ರಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ತರುಣರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನೋಡಿದ ನೆನಪುಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ ಅದು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮೈ
ಯಾವ ಸಂಘರ್ಷ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತೋ ಯಾವ ಸಮರ ಎರಡು ಭೂಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತೋ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದದ್ದು ಭಾರತವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂಥದ್ದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಾವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ 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 ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯವೂ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ನೇರಾನೇರ ಆಕ್ರಮಣ ಅಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ಅಂತಿದೆ ಅದು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈ ನಿಯಮದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಜೀವಂತ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರಾಯಿತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರಾಯಿತು ಆದರೆ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಉಭಯ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅವರವರ ಮಾತುಕತೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸಹಾಯವೂ ಸಹಕಾರವೂ ಯಾವುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧ ಇನ್ನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾ ಅಂತ ಆತನ ಹೆಸರು ಆತನನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆತನ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕೀಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಕಾಲಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕೀಳ್ತಾರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಉರಿಸಿ ಅದರ ಶಾಖವನ್ನು ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಖವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಶವವನ್ನು ಗಡಿಯ ಆಚೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಆವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಆವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಅವನು ಯಾವ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸರಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಂದರೂ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟು ಹೋದರು ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾನ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಆರಂಭ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಜುಬರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಿತು ತೊಲೋಲಿಂಗ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ನಭದತ್ತರ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಕಂಡು ಉಘೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಥೆಂಥ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತದು ತಾವೆಲ್ಲ
ಶೇರ್ಷ ಬಾ 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 ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಾ ಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಸರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಉಳಿತಾರೆ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಆತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಏ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುತಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಾತ್ರ ಬಲಿದಾನದ ಕಥೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಒಬ್ಬ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹತೋ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸೆ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜಿತ್ವಾ ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಮಹೀಂ ನೀವು ಹೇಳದಂತಹ ಗೀತೆಯ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾನು ಮರಿಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪ ಈ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಕಥೆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಪದ್ಮಪಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗೀತೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವೈಜಯಂತ ಥಾಪರ್ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತ ಸೈನಿಕ ಅವನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಕನಸೇ ಅದು ಪರಂವೀರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಂತಹ ಈ ರೀತಿಯ ನೂರಾರು ಯೋಧರ ಕಥೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದಿದರಾಯಿತು ಅಂತ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಡಚಿಟ್ಟಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸವೇ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಂತಹ ರಾಘವನ್ ಈ ರೀತಿಯ ನೂರಾರು ತ್ಯಾಗ ಹೋರಾಟ ಬಲಿದಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಈ ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗುತ್ತೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಹಾವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮಹಾವಿಜಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಆಳುವಂತಹ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಅಸೀಮವಾಗಿರುವ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತದ್ದೇ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಮ್ನಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಟ್ವೀಟ್ನಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಮರಗಳು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಅನೇಕ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಹೋಗಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ
ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಏನಿತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧೇತು ವಯಂ ಪಂಚ ಶತಂ ಚತೆ ಪರೈ ಪರಿಭವ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ವಯಂ ಪಂಚೋತ್ತರಂ ಶತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಜಗಳ ಆಡುವಾಗ ತಿಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಾಂಡವರು ಐದು ಜನ ಅವರು ಕೌರವರು ನೂರು ಜನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೈದು ಅವರು ನೂರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಯಂ ಪಂಚೋತ್ತರಂ ಶತಂ ನಾವು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ನೂರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಐದು ಜನ ಕೌರವರು ನೂರು ಜನ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಲಡಾಯಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೊಂದೇ ಅನ್ನುವ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ರಾತೋರಾತ್ರಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಭಾಷ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯ ಬಲ ದೇಶದ ಅಷ್ಟು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕಾನೇಕ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಸತ್ತ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓರೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೀನಾ ನಲವತ್ತ ಏಳರಿಂದಲೂ ನಲವತ್ತೇಳರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ನಲವತ್ತೇಳರ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಮಸಿತಾನೇ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆವಾಗವಾಗ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೀನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ನೇಪಾಳವು ಚೀನಾದ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರದ್ದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಿದೆ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ನಲ್ಲೊಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೂ ನಾಂದಿಯಾಗಬಹುದು ಅಂತೇನು ಜಗತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಡೋಕ್ಲಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸದೆ ಚೀನಾ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೊರೋನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸರಕಾರದ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸರಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಚೀನಾ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 
ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯದ ಆಚರಣೆ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಜಯದ ಆಚರಣೆಯ ಈ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಯುವಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತರುಣರು ಏನಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಚೀನಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸೇ ನೋ ಟು ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರ 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 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಜ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರೇನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೀನಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಒದ್ದು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿ 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 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಇರಿತೇವೆ ಚೀನಾದವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಅದೇ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬುಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುಲೆಟ್ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನ ಎದೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಸೈನಿಕನ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕೃತವೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜ್ವಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಭಾರತವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗ ಸೈನಿಕರ ಸಾಹಸ ಸೈನಿಕರ ಬಲಿದಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರು ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗೇ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟಿ ಪಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಝಡ್ ಪಿ ಬರಬೇಕು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬರಬೇಕು ಎಂ ಪಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂತಹ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು ಜನ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ನನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೈನಿಕ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಸೈನಿಕ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಸುನಾಮಿ ಬಂದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೈನಿಕ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸೈನಿಕ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸೈನಿಕ ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲೇನೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸೈನಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಬರೀತಾನಂತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋವಂತಹ ಶಾಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡು ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಂಥ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್
ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಆ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ಸಿನ ಸಿಯಾಚಿನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಗಾಂಗ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಯೋಧ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಪಗಾಂಗ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ನಾನೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮಾತು ನಿಂತೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತದೆ ಸೈನಿಕರು ಎಷ್ಟು ಕಡ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಂಡೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೌತಿ ಮೋದಕ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನಿಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೋಲಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಗೋಲಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಥ ಸೈನಿಕರೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿರುವ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೇರೇನಿದೆ ಯಾರು ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೀರೋಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯಾರು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಾರೋ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ನನಗೆ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನಾರೋ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೋಬಿಂದ ತೆಗೆದು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಯ್ಯ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಬಂಗ್ಲೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾರು ತಾನೇ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅದು ಸೈನಿಕರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸೈನಿಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಳಿಕೆಯ ಆ ವೀರ ಯೋಧ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶತ್ರುಗಳೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಆ ಸೈನಿಕನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆತನನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನೀನು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಸೈನಿಕನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿ ಇಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಸ್ಖಲಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿಯೇ ನಾವು ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೊಹಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೈನಿಕ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸುಂದರ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸುಂದರ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಆ ಸೈನಿಕ ಸೈನಿಕ ಪರಿವಾರ ತನ್ನ ಇಂದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬದುಕನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ದೆ ಡೈ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಆ ಸೈನಿಕರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಹರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದ ಡೈ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಈಸ್ ಯು ಆ ಅನಾಮಿಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ನಾನೇ ಅದು ನಾವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಬಂಧು ಬಳಗ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗುವ ಮಗುವಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಲಡಾಖ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಗಾಂಗ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಂತಹ ದುರ್ದಮ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕಿನಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋವಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೇಶ 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 ನನ್ನದು ಎನ್ನೆದೆಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಕುದಿ ಕುದಿಸಿ ಮಸಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ಕಾರ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೊರೋನಾದ ರಜೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತು ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶಾರಿಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ರಣವೀಳ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕಂಪನ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರ ಸೈನಿಕರ ಕಲಿತನವನ್ನು ಸಿಂಹ ಸಾಹಸಿಕತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮರ ಭೈರವಿ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಈ ರೀತಿಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೈನಿಕರ ಗಾಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ವೀರಗಾಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನು ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರು ಕುಕ್ಕಿ ಆರಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನು ಅನ್ನುವ ಕವಿವಾಣಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನುವ ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೇಶವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಆರೇಳು ಶತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಆರೇಳು ಶತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಆ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಜಗತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೇಶವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ವಿರೋಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳುಹು ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅವರ ಯುದ್ಧ ರಂಗದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೀರೋಗಳಾಗಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಇನ್ನೇನು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಾದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧ್ವಜ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ನಾಡಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲೇನ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಿಂದಲ್ಲ ಸೈನಿಕನ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಡೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ